ื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะครับหลายคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะปัจจุบันนี้เรื่องของค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเนี่ยคุยกันเอาไว้300บาทมีการปรับเพิ่มเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ยังมีผู้ที่ได้รับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเนี่ยต่ำกว่า300บาทก็ยังมีนะครับโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรนั่นเองนะครับใช่ครับค่ะส่วนใหญ่จริงๆเออส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบด้วยนะฮะค่ะแล้วก็มีการสำรวจมาแล้วคุณผู้ชมจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะที่เขาสำรวจตัวเลขแรงงานนอกระบบของปีที่ผ่านมา 2,559 นะคะปรากฏว่ามีแรงงานทั้งหมดนะคะ38ล้าน3แสนคนในส่วนนี้มีแรงงานนอกระบบซึ่งก็หมายความว่าเป็นคนที่มีงานทำแต่ไม่มีการคุ้มครองไม่มีหลักประกันทางสังคม21ล้านกว่าคนอันนี้คือเกินครึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งหมดเลยนะคะซึ่งรายได้ที่ว่ามาเนี้ยค่ะก็อยู่ที่เฉลี่ยเดือนละ 6,591 บาทถือว่าต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งปกติก็อยู่ที่วันละ300กว่าบาทก็คือเดือนหนึ่งประมาณ 9,000 นะซึ่งส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปก็คือเกษตรกรรมรายได้ต่ำสุดก็คือเดือนละ 5,129 บาทเท่านั้นเองโอ้โหนี่น่าน่าตกใจอย่างยิ่งภาคเกษตรกรรมนะครับรายได้ที่ต่ำต่ำที่สุดที่สำรวจเนี่ยก็คือ 5,129 บาทโอ้อยากรู้ว่าเขาทำอะไรอะ่ะใช่ครับเพราะถือว่าต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำเยอะนะค่าแรงขั้นต่ำมี300บาทได้ไปแค่219บาทเท่านั้นนะต่ำกว่าเซกเตอร์อื่นด้วยทั้งภาคการผลิตแล้วก็เรื่องของการบริการนะคะเอาไปดูภาคที่มีแรงงานนอกระบบเยอะที่สุดก็คืออีสาน7ล้าน5แสนคนแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีการศึกษาคือระดับประถมศึกษาหรือว่าต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องของการศึกษาก็สําคัญเหมือนกันนะมันก็มีผลกับเรื่องของค่าตอบแทนค่าแรงงานเหมือนกันอันก็ฝากน้องๆน,นะครับที่อาจจะดูรายการของเราอยู่หรือว่าผู้ปกครองที่อาจจะมองข้ามความสําคัญเรื่องของการศึกษาไปนะครับว่าจากสถิติที่เขามีการสํารวจกันมาเนี่ยเขามีการระบุเรื่องของระดับการศึกษาไว้ด้วยนั่นก็คือส่วนใหญ่ที่ได้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยต่ำเพราะว่ามีระดับการศึกษาแค่ประถมศึกษาหรือต่ำกว่าเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่ผู้ปกครองควรพิจารณาอย่างยิ่ง